بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. This is Professor Mohamed Omari of the University of Adrar, Algeria. I'm a faculty member at the Mathematics and Computer Science Department at the Faculty of Science and Technology. Today we're going to continue with the Chapter 5 of Advanced Networks 2 that talks about satellites. Uh, today we're going to proceed with Part 2. All right, for the types of the satellite links, as in uh, wireless communication or even wired communication, we have two types of links. We have the point-to-point, -point, which means uh, a connection between two uh, uh, sites uh, or two machines. Here we have two uh, earth stations that needs to communicate point-to-point -point, or a broadcast, which means that uh, one uh, station wants to communicate with many uh, other uh, stations. So we call it broadcast or uh, multi-point connection. But in the satellites, we uh, mention it with the term broadcast. So in the point-to-point -point, uh, connection between two Earth stations, so we have two Earth stations that, communi that are communicating via a satellite uh, antenna. Then, in respect to the الرابط الاتصال ما بين قمرين صناعيين أو الأقمار الصناعية هناك رابط من نقطة إلى نقطة معناها يربط قام يعني يربط محطة أرضية بمحطة أرضية وهناك البث أو رابط البثي أو الإذاعي الذي فيه عملية البث تمر من محطة أرضية إلى عدة محطات أرضية أخرى ولا عدة مستقبلات عن طريق رابط ولا عن طريق القمر الصناعي. إذا في النقطة مع نقطة هناك فقط محطتين أرضيتين يفصل بينهما قمر صناعي في الوسط وتكون العملية أو الربط ما بينهما رابط نقطة إلى نقطة أو point to point. In the broadcast mode, here we have only one transmitter that is sending and many receivers are receiving and this is the uh, real case with the satellite channels so if a channel is sending uh, data or sending uh, transmission so one channel the earth station of that channel is broadcasting its uh, uh, show uh, over satellite antenna and the 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 antenna will uh, duplicate and broadcast the connection or the uh, communication to our receivers usually we have the, the receivers over our roofs so we will receive uh, the signal to watch the tv or watch that show uh, of that channel then في النوع الثاني للرابط اللي هو البث البث الاذاعي والتلفزي هناك محطه واحده تبعثها ترسل محطه محطة أرضية تقوم بإرسال الإشارات مثلا في محطة تلفزية نريد قناة معينة فالقناة الأرضية الخاصة بهذه القناة المعينة ترسل إلى القمر الصناعي نايل سات مثلا ولا هوت بيرد ترسل له إشارات وهذا القمر الصناعي يقوم ببث الإشارات إلى منطقة معينة مثلا منطقة شمال إفريقيا و نكون نحن نستقبل فوق الأسطح لدينا المستقبلات المستقبلات التي سوف تستقبل الإشارات وعن طريقة المستقبلات سوف نتمكن من متابعة البرامج التي تبثها هذه القناة إذا هذا هو الطريقة العادية التي نستقبل بها الإشارات من قمر صناعي أو من محطة أرضية لقناة معينة عبر قمر صناعي so since we are using the broadcast mode, here we uh, might have a problem with a collision or how to share the link between uh, multiple users or multiple earth stations that are sending at the same time. So in order to avoid the collision, we need to do some divisions or we need to use one of the uh, multiple access techniques that we known them before. Those techniques usually they are implemented in the second layer 
of the OSI model or of the internet model, which is uh, the data link layer usually. And we have different uh, classification techniques, different uh, multiple access techniques. Uh, we have the, these techniques are called the channelization techniques, where we somehow create some channels for every user or for every station to use. So we have the frequency division multiple access, we have the time division multiple access, and we have the code division multiple uh, access. The first one uh, allows uh, a channel, some uh, hertz, some bandwidth uh, is allocated to every user. For the second technique, instead of dividing time, we are divide, instead of dividing the, the frequency, we are dividing time, which means we are allowing a uh, certain time for every uh, user or for every station to, uh, to use. And the third one, which is very powerful, is based on codes. Instead of dividing frequencies and times, we are uh, assigning uh, codes for every channel to use for, in order to encode their bits differently, one channel from, from another. And that way, we uh, avoid the uh, collision or we avoid that uh, signals of, uh, of the channels uh, that affect uh, each other or they uh, might make noise uh, on each other. إذا الطرق الثلاثة معروفة في عندما نريد تفادي وقوع أي تصادمات في في الإشارات عندما يكون هناك رابط معين وهناك مشاركة لهذا الرابط من طرف عدة مستخدمين إذا يقع مشكل اللي هو مشكل تصادم إذا كان قناتين أو محطتين أرضيتين أردتا أن ترسل في نفس الوقت نفس المعطيات ونفس المعلومات أو تتويد أن ترسل ترسل في نفس الوقت إشارات ولكن في نفس الوقت هذا سوف يجعل الإشارات تتصادم لا سيما إذا كانت تستخدم نفس الترددات إذا في الحالة هذه يجب أن ننظم هذه الإشارات أو نقسم هذه الإشارات على حسب طريقة معينة للأكسس للولوج عندنا طريقة تقسيم بالترددات اللي هي فريكونسي نقسم المجال الحزمة العصبة المارة من ترددات إلى أقسام معينة أو إلى قنوات معينة وكل محطة تستخدم تردد معين وهذه طريقة شهيرة حتى في يعني في الاستخدام المنزلي أن عندما نريد معرفة قناة معينة نقول نريد معرفة ترددها اللي هي الفريكونس بمعنى نريد أن نعرف أن كل قناة لها تردد معين إذا نفصل ما بين القنوات حتى لا تتعارض فيما بينها عن طريق تردداتها الطريقة الثانية هي التقسيم عن طريق الوقت نقسم نقسم الاكسس الولوج إلى الرابط المشترك اللي هو الهواء إلى أوقات معينة وكل قناة أو كل محطة تأخذ وقت معين سلوت يعني حجم صغير يعني بترتيب معين حتى لا تتعارض هذه القنوات مع بعضها البعض اذا هنا قنوات تاخذ او محطات تاخذ ترددات معينه او حزم معينه من الترددات وهنا القنوات او المحطات الارضيه تاخذ اوقات معينه من الوقت المتفق عليه والطريقه الثالثه هي كود ديفيجن بمعنى نستخدم رمز معين كل قناه او كل محطه ارضيه عندما تريد ان ترسل معلومات ترسلها برموز خاصه عندنا نريد إرسال بيت واحد مثلا إذا المحطة الأولى والثانية الأولى تريد أن ترسل واحد والثانية تريد أن ترسل واحد كل محطة ترسلها برمز معين أو كل البيت هذاك الذي ينبعث من محطة الأولى يخرج برمز معين معناها يخرج ب سوف نوسع في البيتات وتكون مثال لواحد صفر واحد صفر بالنسبة للمحطة الأولى وصفر واحد صفر صفر بالنسبة إلى المحطة الثانية هذا لترميز بيت واحد فقط إذا المحطة الأولى تريد إرسال بيت واحد يجب أن ترسل كما قلنا واحد صفر واحد صفر والمحطة الثانية توصل صفر واحد صفر صفر إذا نفس المعطيات ولكن برموز مختلفة تخرج عن عن المستخدم وسوف نرى في نهاية هذا الفيديو فيديو آخر الذي يشرح هذه الطرق الثلاثة لتقسيم الوقت و 
لمعالجة مشكل الوروج المتعدد عندما يكون هناك عندما يكون عندي مستخدمين كثر ويستخدموا نفس الرابط ويتشاركون نفس الرابط. So uh, here is an example of a satellite, a geo satellite, that uses the C band, which is between 3.7 gigahertz till 4.2 gigahertz, that uh, uses the FDMA, a frequency division multiple access technique, which means here that we're going to divide the, uh, for instance, here we have the 500 megahertz bandwidth into multiple channels, uh, and each channel will occupy uh, certain uh, uh, frequencies or bandwidth usually uh, the bandwidth is uh, of 40 megahertz which is enough to encode uh, a channel uh, the 40 megahertz it's used the uh, or we're gonna use only 36 megahertz for the channel and we leave a 4 megahertz as a guard band in order to uh, avoid the uh, interference between the the two uh, the two channels. Now, which is uh, what is good here in satellite communication, that way we are able to reuse the same frequencies but with different polarization. Which means here that uh, when we are generating a signal, we can generate it in a manner that the waves are horizontal, or we can generate it in a manner that uh, the waves are vertical. So we are using the same frequencies, as you can see here, the same frequencies, same band, 3.7 GHz till 4.2 GHz, but we are reassigning or reusing the same uh, frequencies, but we have different polarization here in order to avoid any problem of collision. Then, in relation to the this is an example of the satellite الذي يستخدم الحزم تنتمي إلى مجال سي سي بنت اللي هو ما بين 3.7 إلى 4.2 جيجا هرتز ويقسم ال 500 ميجا هرتز باندويد اللي هي العصبة المارة موجودة هنا إلى عدة قنوات 24 قناة وكل قناة فيها حوالي 40 ميجا هرتز أين عفوا uh, نعم 40 ميجا هرتز اين نستخدم 36 ميجا هرتز بالنسبه للقناه ونترك فاصل اللي هو الحمايه اللي هو 4 ميجا هرتز ما بين القنوات حتى لا تتداخل فيما بينها ولا ولا يحدث اي تداخل بين القنوات uh, بالنسبه للعدد القنوات يكون 24 uh, و وفيه طريقه ذكيه لاعاده استغلال الترددات كما نلاحظ هنا عدنا استغلال الترددات في قناة رقم واحد وقناة رقم ثلاثة وفي قناة رقم اثنين اللي تستغل نفس الترددات ما بين قناة رقم واحد وقناة رقم ثلاثة وهذا عن طريق القطبية عكس القطبية للإشارات فإذا في يعني بإمكاننا استخدام قطبية أفقية أو قطبية عمودية وبهذه الطريقة نضاعف من عدد القنوات الموجودة. So uh, as we can see here, the signal, the signal is generated in a vertical uh, way. We are using the same frequency, but we are generating signal in, in uh, a vertical way or in a horizontal way, as we can see here. So in the same uh, band, in the same frequency, we can generate two signals, one vertical and the other one is is uh, horizontal okay as you can see the same thing we have a, either a vertical or a horizontal uh, polarization and uh, here we can get this the idea is to gain or to, to reuse the same uh, frequencies in the same band which means here we are duplicating the number of chants the municipality to say I don't have إعادة استخدام نفس الترددات نعم نفس الترددات ولكن الإشارة المنتجة أنها تكون إشارة عمودية وفي نفس المكان يمكن إنشاء إشارة أخرى أين تكون أفقية وبالتالي نكون 
قد استطعنا أن نضاعف من عدد إشارات يعني ضربناها في اثنين أو عدد القنوات المستخدمة في نفس المكان أو في نفس الترددات أو في نفس الحزمة العصبة المرة. So in the frequency division multiple access, we have two techniques. Either we uh, fix the number of uh, channels. It's called the fixed assignment multiple access in FDMA. Here the assignment is a fixed, which means here uh, we cannot reuse uh, the frequencies for channels. A channel can use only uh, a fixed size of bandwidth, or we can use a dynamic frequency uh, multiple access. Here the capacity is changed as needed. If a channel needs more uh, frequencies, we can assign more uh, more uh, frequencies uh, to it. إذا بالنسبة لتقسيم الترددات يمكن أن يكون ثابتا عن طريق تخصيص مجال معين أو حزمة معينة لكل قناة أو لكل محطة أو يمكن أن يكون ديناميكيا يعني متغيرا على حسب الطلب وهنا الحزمة أو الاستطاعة الموجودة يمكن أن تكبر أو تصغر على حسب ما تحتاجه القناة أو تحتاجه المحط. The second technique is called the TDMA. Here we are dividing time instead of uh, frequency. And usually the TDMA is used with uh, digital uh, communication. So if the signal is digital, usually uh, the technique uh, used here is uh, the TDMA, not the FDMA, because the FDMA is used with uh, analog uh, signals. And since we are in the era of digital uh, techniques and digital technology. The TDMA is most used uh, in uh, or with digital uh, techniques and signals. So, uh, as we said before, uh, instead of dividing frequency, we are dividing, uh, dividing time. And the, the good thing about the digital techni the techniques of encoding that they are very immune against uh, against error. The same thing, the TDMA can also implement it in two ways, either either a fixed uh, time division multiple access, which means each station or each uh, user uh, use uh, only a fixed uh, time or slot inside the, the frame, or in a dynamic way where we can allow more uh, more uh, slots for a simple user and the uh, technique here uh, is very known as the synchronous uh, or uh, the uh, the f the the f the fixed time division multiple access is uh, very known as a synchronous tdma or tdm and for the dynamic is uh, known as the statistical uh, time division multiple access إذا بالنسبة لي الطريقة الثانية لتقسيم أو تنظيم المشاركات أو الولوج إلى قناة معينة عن طريق تقسيم الوقت TDMA أو TDM هي طريقة مستخدمة بكثرة في عندما تكون الإشارات المنتجة هي إشارات رقمية والإشارات الرقمية من خصائصها أنها مضادة للأخطاء أو تساعد كثيرا في تصحيح الأخطاء دون الرجوع إلى المرسل وبما أنه نحن في عصر الديجيتال فطريقة تقسيم الوقت هي طريقة مستخدمة أكثر من من الـ من الـ من الـ FDMA لأن الـ FDMA طريقة الفريكونسي في عدم نستخدمها مع الإشارات التماثلية ونفس الشيء كما رأينا سابقا يمكننا تخصيص بطريقة تخصيص بطريقة ثابتة أو تقسيم طريقة ثابتة للوقت السلوتس كل مستخدم له وقت معين أو بطريقة ديناميكية على على حسب حسب الطلب. The TDMA is based on uh, producing a frame, one frame, one big frame that contains data or signals from different uh, stations. So the TDMA will gather them. Will uh, multiplex them into uh, into one frame together, and inside th this frame, we uh, divide the frame into uh, what you call slots or time slots, and each user 
or each station will uh, put its data or say its signal inside uh, inside that uh, that slot so uh, the frame uh, has some periods let's say uh, 100 microsecond or 2 milliseconds as an example and inside each frame we well, we will divide it into multiple slots, maybe between three till hundred slots, and each slot inside that frame is used by a user or stations. And the data uh, rate can range from ten megabits per second till hundred megabits per second, or uh, over that. It depends on the uh, period of time that we are we are using. It is in the time of the TDMA, the TDMA is based on sending. حزمة أو تخام أو نقول يعني فريم يعني باللغة الإنجليزية والحزمة هذه هي حزمة معطيات تكون مقسمة إلى أجزاء سلوتس داخل داخل هذه الحزمة أو الحزمة وكل سلوت نخصصه إلى مستخدم معين أو إلى قناة معينة وبما أنه عندنا عدة عدة قنوات فكل قناة سوف تأخذ وقت معين بجزء من هذه الفريم اللي هو اللي هو سلوت اذا اذا كانت الفريم الرزمه او الحزمه لها وقت معين يعني يكون مثلا اصغره 100 ميكرو سكوند وعلى مثلا 2 ميلي سكوند فهذا هو الوقت الكافي للحزمه او رزمه معينه من المعطيات وبداخلها مجموعه من الاجزاء سلوتس اللي اللي التي تعنى كل سلوت له علاقه ب محطة معينة ولا بمستخدم معين ويعتمد عددها على عدد المحطات التي نريد دمجها مع بعض أو التي تريد مشاركة الوقت مع بعض لإرسال المعطيات وتكون تدفق ما بين 10 إلى 100 ميجا بيت وقد يكون أعلى من ذلك على حسب التكنولوجيا المستخدمة. So uh, here is an example of frame. So we have a frame that needs to be filled with data. The frame has a header. Usually, some information about the the frame, some coordination data, some header that we need to add it to the frame, and data of the frame, which is divided into what we call slots. This is a slot. So this is the frame period, the time, let's say two milliseconds, and we might divide into multiple small times, and each time is allowed to a station, station one, station two. And so now inside the station, this this slot is a reserved for a station. This station will send its data, which usually has some information and also a preamble or or a header. And inside this header, we have some uh, control uh, information, some identifications, and so forth. And so each station will prepare its slot and and insert it inside a frame. And the one one frame is or will be sent at. So here we have to respect time. Each station has its uh, assigned uh, time and should not exceed that. So which means that if if, if a station needs more time or more data, they or the, the station needs to also to send it or divide into two frames or two slots. One slot in frame number one, and next time another slot in frame two, and and so forth. And then when we have a certain لإرسالها أو رزمة معينة لإرسالها هذه الرزمة يجب أن تحتوي على مجموعة أجزاء طبعا لها رأس في مجموعة من المعطيات الخاصة بالمراقبة والكنترول وعندنا نقسم الرزمة الكبيرة إلى رزم صغيرة أو إلى مجموعة معطيات صغيرة خاصة بالمحطات المراد مشاركتها أو التي تريد أن تشارك نفس المكان ولا نفس الحيز لإرسال إشارات معينة طبعا هنا إشارات إشارات ديجيتال إشارات رقمية إذا كل ستيشن كل محطة نفس الشيء لها تريد أن ترسل معطيات معينة عندنا المعطيات المراد إرسالها إضافة إلى نفس الشيء حتى المحطة لها من حقها أن ترسل مجموعة معطيات خاصة أو رأس خاص بالمراقبة وبعض المعطيات مثل مثل الادنتيفيكيشن ما هو الرقم ولا رمز هذه القناه الى غير ذلك مجموعه من الكنترول خاصه بالريزو خاصه بالشبكه الى غير ذلك والمعطيات المراد يسالوها وكل قناه تحترم وقتها 
المعطى لها إذا كان في قناة تحتاج إلى وقت أكبر معناها عندها معطيات أكثر يجب أن تحترم الوقت هذا وتنتظر حتى الفريم الثانية هذه فريم رقم واحد تنتهي ثم الفريم الثانية وفي الجزء المخصص لها في الوقت المخصص لها ترسل إشارات يعني إلى أو ترسل الإشارات المراد المراد إرسالها لكن يجب احترام الوقت هنا بما أننا قسمنا الوقت فيجب احترام الوقت So here is uh, a picture that shows how things work. Here we have three stations, station one, two, and three, and they want to send data or send signals uh, to each other, for instance, and through they want to share it through a satellite. Now we have to do a TDMA. We have to uh, share the link through what we call a TDMA. So here we have to use a frame. Each frame has some time, which means that this time will be shared between these three stations, and each station has to use it uh, intelligently, and has to use its slots and do not interfere with other stations. So the entire time is divided into three slots, slot number one, number two, and number, and number three, and each slot is assigned to a station. His slot is assigned to say. So if we take all this time, this time, let's say three seconds or three milliseconds. So the first millisecond is used by station one, the second millisecond is used by station two, and the third uh, is is used by uh, or uh, yes used by station number three. So there is no 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 uh, collision inside the slot. Of course, as we said before, we have a header plus the information. Here, let's say station one will send information to station number two and to station number three. The same thing for station two. Inside its slot, it has a header plus information to be sent to station number one and to station number three. And the same thing for station number three wants to send data to station number one and station number two. We have some guard time here, which means some time just to avoid uh, inter. Uh, uh, modulation or uh, interference between channels, and the uh, the the rest of the time is used by by the the channel. All right. إذن فيما يخص التقنية هنا هذا مثال توضيحي حول المشاركة القنوات وعدة محطات لنفس الوقت باستخدام نفس نفس الترددات. و نفس المكان اذا نريد يعني لتفادي التصادمات يجب احترام الوقت او نقسم الوقت اذا هذه هي الرزمه هذه هي الرزمه المراد مراد ارسالها وتوقيتها هو هذا نقسم الوقت الى ثلاث اوقات جزئيه وكل وقت جزئي يستغل من طرف قناه معينه اذا قناه رقم واحد توصل في هذا الوقت قناه رقم اثنين توصل في هذا الوقت وقناه رقم ثلاثه توصل في هذا الوقت ولا يكون هناك اي تعارض نترك وقت معين للفصل ما بين القنوات حتى لا نضطر الى معالجه التداخلات ما بين القنوات مع ذلك كل قناه تستغل وقتها مثلا قناه رقم واحد في هذا الوقت هذا المخصص نبعث في جزء منه بعض المعطيات الى الى محطه رقم اثنين وفي جزء اخر بعض المعطيات الى محطه رقم ثلاثه نفس الشيء بالنسبه للمحطه رقم اثنين في وقتها هذا الوقت المخصص لها ترسل في نصفه بعض المعطيات الى قناه رقم واحد وفي نصفه الاخر بعض المعطيات الى قناه رقم ثلاثه ونفس الشيء بالنسبه الى قناه رقم رقم ثلاثه وتكون بذلك العمليه عمليه الارسال لا توجد فيها اي تدخلات ما بين قناه رقم واحد وقناه رقم اثنين او محطه رقم واحد ومحطه رقم اثنين ومحطه رقم ثلاثه عندما ينتهي الوقت نتاع فريم رقم واحد نمر الى فريم رقم اثنين اي نفس الشيء نقوم تقسيم الوقت في الفريم رقم اثنين الى ثلاث اوقات جزئيه ونفس الشيء كل قناه تاخذ حصتها وتاخذ وقتها الجزئي في 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 الرزمه المتفق عليها. Now for the downlink once data are sent from station 1 to 3 now the satellite needs also to send that data to, to stations so the same thing we have to assign some time and this time stations are not sending only the satellite is sending so uh, the uh, 
uh, we can uh, allow frames for every uh, station. Say now here we have uh, two station number one. We're gonna send uh, all data that we have received from station number one. We're gonna send them. So we're gonna send two through two to two and two uh, two three and two two. Now we're gonna send data that we have received from session three, two, two, and one. And the same thing, we have, we're gonna send data that we have received from session two, two, three, and one, and so forth. And here with this manner, we is either in the uplink or in the downlink, we avoided the collisions uh, through the time division multiple axis. Uh, الآن في نفس في نفس الوقت أو بعد الوقت المسموح به للتحميل الآن نعود ونرسل الإشارات يعني من جديد من المحطة إلى المحطات المستقبلة نعطي وقت لإرسال كل ما استقبلناه من محطة رقم واحد إلى محطة رقم ثلاثة واثنين ثم نعطي كل وقت لما استقبلناه من محطة رقم ثلاثة إلى محطة رقم اثنين واحد وهكذا ونحترم الأوقات لكل وقت مقسم طريقة هذه TDMA حافظنا على عدم تداخل الإشارات ما بينها وإعطاء كل قناة حقها في الإرسال أو الاستقبال. Here is another technique to make the connection or communication more efficient. If we go up instead of using the uh, the two uh, or the 3.7 till 4.2 gigahertz with the c band we we use the K, ku band which is the 18 to 26.5 gigahertz or the k band which is the 26 till 40 gigahertz if we are using this kind of signals those signals they have uh, a property that their beams are focused they are not scattered which means here that we might use the uh, the same our two stations, if they are not close to each other, they are not close to each other, then uh, they might use the same frequencies or they might send the same uh, or their data using the same frequencies at the same time without any collision. So sending at the same time we might not uh, generate any uh, collisions, which means here that we will duplicate the uh, use of the uh, channel and we will make uh, things more efficient we can add more stations we can we can send more data and we can make things uh, more uh, efficient as we're going to see in the next uh, figure هناك طريقه اخرى او طريقه نجعل ارسال الاشارات اكثر فعاليه مع تي دي ام اي مع تقسيم الوقت اذا استخدمنا اشارات علينا من 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 تردد الاشارات عوض استخدام السي باند كما راينا في الاعلى نستخدم الكي الكيو باند ولا الكي باند اللي تستخدم اشارات ذات ترددات اعلى عوض 3 جيجا هرتز نستخدم 18 جيجا هرتز او 26 الى 40 جيجا هرتز هنا الاشارات تكون مركزه اكثر لا تكون مشتته عكس في السي باند او فيما اقل من ذلك كل ما علينا التردد كل ما اصبحت الاشاره جد مركزة آه كل مثلا حتى لو كان مثلا نوصل إلى تيرا هرتز نصل إلى مرحلة الضوء إذا إذا أرسلنا يعني الإشارة الضوئية فالإشارة الضوئية كما نعلم مثلا لازر ولا أي إشارة ضوئية تكون مركزة أكثر من إشارات الراديو ف يعني نعود ونقول أنه باستخدام هذه الإشارات أصبحت إشارات مركزة إذا يمكنني في نفس المكان أن أرسل إشارتين في نفس الوقت وهذا يعني بدون ما يكون عندي اي مشكل نتاع تداخل وكمثال بسيط يعني باش نقربوا المفهوم ناخذ هذاك الضوء نتاع اللازر الذي يباع في مكتبات مثلا وناخذ ضوئين لازر ونقربهما من بعضهما البعض ونرسلهما ب يعني بتوازي اذا رغم انهما موجودان في نفس المكان ويطلقان الاشاره بنفس في نفس الوقت لكنهما لا يعني لا يتداخلان لان الحزم الحزمه الضوئيه هذيك لانه نتكلم هذيك كمثال فقط للمقاربه الحزمه الضوئيه لللازر رقم واحد سوف لا تتقاطع مع الحزمه الضوئيه لللازر رقم رقم اثنين اذا نفس نفس الفكره ونفس المفهوم انه عندما نستخدم هذه الاشارات 
فيمكن انه عندي محطتين ارضيتين متقاربتين مع بعضهم البعض يستخدموا نفس الاشاره نفس التردد وفي نفس الوقت ومع ذلك لا يكون عندي اي تداخل وتساطع ما بين الاشارات so here is in in this this figure we would show the use of the KU band or the K band and how we make things more efficient here we have area A and area B and we have four stations in the regular mode each frame in each frame we have to divide the time into uh, four slots which means four stations should have four slots and each uh, slot is quarter of of the frame but with the with the KU band here the uh, the frame is uh, or the slots are larger let's say here in in this period we're going to divide it into two times one for station number one and for one for station number two and here we are in this frame we have two times one for station number three and one for station number four so here practically we are we are sending two frames frame number one or here frame number one and frame number two and the two frames they do not collide they do not interfere why because the band that we are using the frequencies that you are using they are very narrow which means here as we said the example of the laser if you are sending two signals of laser the or light or diode the uh, the two lights will not even if they are close to each other they will not uh, interfere or they, they will not they will not uh, collide of course if they are next to each other let's say station three and four here they, they they cannot send at the same time that's why we are dividing the time one for three and one for four but for this area and this area station three and station two or station four and station one they cannot uh, collide because they are using special type of frames or of uh, frequencies that are really high in the 18 and 26 uh, gigahertz band إذن في هذا المثال التوضيحي uh, عندما نستخدم إشارات uh, بتردد عالي جدا 26 جيجا هرتز هنا يمكننا المضاعفة الاستطاعة ولا القدرة لكل قناة في المثال هنا عندنا أربع قنوات قناة واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه في جهة A أريا A وهذه في أريا B هنا في الطريقة العادية إذا أردنا استخدام تي دي ام اي يجب أن الرزمة أو الحزمة تكون مقسمة إلى أربع أقسام أقسام صغيرة يعني لكن في المثال التوضيح هنا قسمناها فقط إلى قسمين لكن في الجهة هذه أعطينا الوقت لثلاثة وأربعة وفي الجهة هذه أعطينا الوقت لواحد واثنين إذا في هذا المثال واحد وأربعة يبعثها في نفس الوقت إذا كان كنا نستخدم السي باند هي 3 جيجا هرتز و... و... أو 4 جيجا هرتز فقط فيمكن لهذه الإشارات الصادرة من هنا ومن هنا إذا كان يستخدم نفس الوقت كما هنا في المثال أو ما بين هنا 2 ومثلا إلى 2 وإلى 3 الإشارات مثلا هذا يستخدم نفس الوقت إذا يمكن أن يكون عندي تصادم لكن بما أنه رانا نستخدم إشارات عالية التردد إذا هذه الاشارات وهذه الاشارات متباعدا عن بعضهما البعض ولا لا يحدث بينهما اي تصادم لان الاشاره عندها تردد عالي جدا نفس الشيء هنا ونفس الشيء هنا اذا بالطريقه هذه الذكيه اصبحنا قادرين على مضاعفه الوقت المخصص لكل قناه عوض ربع الوقت خصصنا له للقناه خصصنا لهم نصف الوقت نفس الشيء بالنسبه الى البيريد رقم اثنين البيريد رقم ثلاثه الى غير ذلك إذا هنا نقسم الأوقات ما بين الجهات عوض ما بين ال ال ولا أن نقسم الأوقات لمحطات في نفس الجهة عوض كل محطات مع مع بعضها البعض. In the down link now the same thing we have some signals that are sent to area one. And we have some signals they are, that they are sent to area number two. And in the same time, as you can see here, we are sending, let's say here for instance, to one from, uh, from two and to four from three. Those data are sent at the same time, but with frequencies of uh, the KU band or the K. The same thing here 
and here and so forth. And of course, here we gained more uh, capacity for the channels. And then, في مرحلة الإنزال نفس الشيء سوف نرسل بإشارات K U و K ونرسل في نفس الوقت إشارات إلى منطقة رقم A وإشارات إلى منطقة رقم B في نفس الوقت كما نلاحظ هنا في في هذا المثال في هذا الوقت هذا نحن نبعث من جهة الإشارات إلى واحد التي التي استقملناها من محطة رقم اثنين وهنا إشارات إلى أربعة من المحطة رقم ثلاثة وهذه الإشارة هذه الإشارات توصل في نفس الوقت نفس الشيء بالنسبة لهذه نفس الشيء بالنسبة لهذه إلى غير ذلك إذا بالطريقة هذه بالطريقة الذكية عندما استخدمنا ترددات أعلى أصبحنا قادرين على مضاعفة الوقت المخصص لكل قناة. Right here is a video of Mr. Sunny that talks about the recognition of information in DNA, DNA, and RNA. Today I will talk about the three multiplexing methods: time division multiplexing, statistical time division multiplexing, and frequency division multiplexing. The Latin root plex means woven together or twisted together. For example, the word complex means many different parts are twisted together to make a thing complicated. Multiplexing in network means multiple signals are combined together and thus travel simultaneously over one link. Thus, the purpose of multiplexing is about sharing. TDM is transmitting different users' digital signals over one link or one media by dividing time into slots or intervals and assigning them equally among these different users. Let's look at the one example. Suppose there are three different users to send their data. At the transmission end, the multiplexer divides time into different segments which we call time slots or intervals and assign them equally. They can be sent simultaneously. At the receiving end, the demultiplexer separates them. The main feature of TDM is equality. Every user is allocated with the same amount of time, but equality is not efficient in many situations. For example, some users may have more data or higher priority than others, given the same amount of time regardless of their need and priority is not cost effective. That's why we need a new method statistical TDM, or simply statistical multiplexing. Statistical multiplexing analyzes statistics related to the workload, need, or priority, and it determines on the fly how much time each user should get. Let's take a look at the same example, but this time the user B has more data to send or has higher priority than both user A and user C. The multiplexer decides to give user B most time slots and the least time slots to the user A. Compared with the time division multiplexing, we can see statistical multiplexing is more efficient and more in control. FDM is a different multiplexing technique. It deals with analog signals, not digital signals. Look at this example. Three different users are sending their data over the same channel. FDM combines these signals together and sends them simultaneously as they travel separately in their own non-overlapping subchannels. In summary, FDM is about a frequency channel and each user uses its own non-overlapping frequency channel.
TDM is about time allocation. Every user is gaming with the same amount of time in TDM or different amount of time in statistical multiplexing. You may ask, when do we use TDM and when do we use FDM? To answer this question, we need to know about the baseband and the broadband. Baseband deals with the digital signals. Baseband systems can transmit only one signal at a time. Digital signals occupy the entire bandwidth, which means baseband systems requires an exclusive use of the channel's capacity. We now use a wire. No one else can use it at the same time. Ethernet is an example of a baseband system. TDM and statistical TDM are used in baseband system. Broadband transmissions deal with analog signals, which are in the form of optical or radio frequency waves. Broadband allows multiple transmissions at the same time. They can share one channel by using different frequency range. Thus, FDM is used in the broadband system. I hope this video is helpful. All right, uh, here we come to the end of uh, chapter 5. I hope you got some understandings. Uh, if you still have any questions, you can send them to my email or post them at the discussion room. Thank you.